மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே இந்த வாத்தியத்தின் பெயர் கஞ்சீரா நிறைய பேர் இந்திரா என்று சொல்வார்கள் இந்திரா என்பது ஒரு பெண்ணின் பெயர் இது கஞ்சீரா கஞ்சீரா என்பது அற்புதமான வாத்தியம் கர்நாடக இசை கச்சேரிகளிலே பல சமயம் பார்த்திருப்பீர்கள் மிக கஷ்டமான வாத்தியம் வாசிப்பதற்கு என்றால் நீங்கள் ஒரு கையால் தான் வாசிக்க வேண்டும் இந்த கஞ்சீரா இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஏன் வந்தது நண்பர்களே நான் டாக்டர் வி இது செகண்ட் ஒப்பீனியன் அதாவது இதயத்தை பார்த்தீர்களானால் நமது உடம்பிலே இருக்கும் உறுப்புகளிலே இதயம் ஒன்றுதான் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை என்று சொல்லலாம் அது துடிப்பது வந்து ஒரு ரிதமாக அதாவது ஒரு தாளத்திலே துடிக்கின்றது லப்டாப் லப்டாப் வந்து ஏழாம் வகுப்போ எட்டாம் வகுப்பிலே நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு ரிதம் நான் வாசிப்பது வந்து சது நடை என்று சொல்வார்கள் தக்க திம்மி தக்க ஜென்னு தக்க திம்மி தக்க ஜென்னு தக்கு தெருகிடுதாம் தக்கும் தெருகிடுதாம் தெருகிட தெருகிடுதாம் இப்படியாக இதயமும் வந்து சரியாக துடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் தக் 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 ஒன்றும் இல்லை இப்ப உங்களது கையிலே இருக்கும் இந்த பல்ஸ் இந்த நாடி துடிப்பை நீங்கள் பாருங்கள் டக் 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 என்று துடிக்க வேண்டும் அப்படி யாருக்கும் துடிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் உடனடியாக உங்களது ஃபேமிலி டாக்டரை ஃபோன் பண்ண வேண்டும் இம்மீடியட்டாக அப்போ இதயம் வந்து ஒரு ரிதமாக ஒரு கால கணக்கோடு ஒரு கால கோர்வையோடு துடித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படி துடிக்க வேண்டிய இதயம் சில சமயம் மாறி துடித்தால் இப்போ நான் சதுசர நடையிலே தக்க திம்மி தக்க ஜீவன் வாசித்து கொண்டிருப்பது மாறி மாறி துடிக்க ஆரம்பித்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த நடையை கேளுங்கள் இப்போ நான் முதல்ல சதுசர நடையில் ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு பேட்டர்ன் இல்லாமல் கட 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 கடந்து மாறி மாறி போய் கொண்டிருக்கிறது சதுஸ் நடையில் ஆரம்பித்து திசு நடையில் வந்து தக்கிட்ட தக்கிட்ட தக்க திம்மி தக்க ஜென்னு தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கு தி தக்க திம்மி தக்க தக்கிட்ட என்று மாறி மாறி இதயம் வந்து துடிக்க ஆரம்பித்தால் ஆண்டவனை என்று இப்போ யாருக்கு வந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது நான் கஞ்சிராவில் தான் காட்டலாம் அப்படி நடக்க ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும் அதாவது சாதாரணமான இதயம் துடிக்கும் போது அது வந்து நல்ல ரிதம் இல் துடிக்கின்றது ரிதம் என்பது நமக்கே தெரியும் ரிதம் பிளேயர் ட்ரம்மர்ஸ் இருக்கணும் சிவமணி இருக்கிறார் ரிதம் பிளேயர் அப்போ மிருதங்கம் வாசிக்கிறவருக்கு ஆங்கிலத்திலே ரிதம் பிளேயர் சொல்லுவோம் அப்போ இதயம் துடிப்பதும் ஒரு ரிதத்திலே துடிக்கின்றது அந்த ரிதத்திலே துடிக்காமல் இப்பொழுது நான் வாசித்தது போல வேறு 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 விதமாக மாறி மாறி துடிக்கும் போது அதற்கு பேர் ஏ ரித்மியா என்று சொல்ல அரித்மியா என்று சொல்வார்கள் சிம்பிள் எல்லாருக்கும் விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போ ரிதமாக துடிக்க வேண்டிய இதயம் ரிதம் இல்லாமல் துடிக்கும் போது அரித்மியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனுக்கு நாங்கள் வந்து விடுகின்றோம் அப்போ அரித்மியா என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் இப்போ இதயம் வந்து அப்படி துடிக்கும் போது சரியாக இதயத்திலே இருந்து எங்களது இதயத்தின் வேலையை எல்லாருக்கும் தெரியும் இரத்தத்தை வந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் அனுப்புவது ஆனால் இந்த இதயம் வந்து தாறுமாறாக துடிக்கும் போது ஒரு பம்ப் இப்படி இப்படி தாறுமாறாக துடிக்கும் போது இதயத்திலே இருந்த இரத்தம் சரியாக மற்ற உறுப்புகளுக்கு போகிறதுக்கு கஷ்டப்படும் சரியான அளவு இரத்தம் போகாது குறிப்பாக மூளைக்கு அப்போ தான் திடீர் திடீர் என்று மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுவினான் அவேண்ட 
இதயத்தை நீங்கள் நாடிய நாங்கள் கைப்பிடிச்சு பார்க்க கேட்கல சரியான இர்ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட் அப்போ இந்த எரித்மியா என்பது இந்த அப்படி போகிறத விட்டுட்டு அப்படியெல்லாம் போக ஆரம்பிக்க வைக்கல என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த இதயத்திலே கொண்டு போகும் அந்த இரத்தத்திலே சில கட்டிகள் உருவாவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் மோர் கடைகிறோம் அந்த காலத்தில் பார்த்துருப்பீங்க என்றால் மாமி மோர் கடைஞ்சி குடிக்கிறது ஒரு பெரிய டேஸ்ட் ஊரில் என்ன அப்போ மோர் கடையேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி 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 கடையேக்கில் உள்ளே நடக்கும் இந்த வெண்ணை வந்து திரண்டு வரும் கட்டிகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கோ எங்கட இதயத்தில் இப்படி ஒரு கட்டி ஒரு சின்ன சின்ன கட்டிகள் உருவாகி இந்த இதயம் மாற்றி 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 துடிக்கேக்கில் அந்த கட்டி வந்து நேரடியாக மூளைக்கு போனால் நேரடியாக வைகுண்ட பதவி அதாவது மூளைக்கு போய் அந்த மூளையிலே இருக்கும் இரத்த குழாயை அடைக்கும் போது என்ன நடக்கின்றது என்றால் மூளைக்கு போக வேண்டிய சரியான இரத்தத்தின் அளவு குறைந்து ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆஹா ஒரு பயங்கரமான செய்தியை சொல்லிவிட்டு என்று நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஏனென்றால் இதயம் சரியாக இயங்காதபடியாக அது மட்டுமல்ல இந்த இரத்த கட்டிகள் தப்பித்தவரை எங்களது நுரையீரல் அதாவது லங்ஸுக்குள்ளே போச்சென்றால் அது பல்மரி எம்பாலிசம் என்று சொல்லி அது உடனடியாக மரணத்தை சம்பவிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது அப்போ இதுக்குத்தான் மோஸ்ட் காமனாக அதாவது பொதுவாக தென்படும் இந்த அரித்மியா என்பது ஏ ரித்மியா சொன்ன ஏ என்று போட்டாலே அது தமிழையும் இருக்கு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஹிம்சை அஹிம்சை சத்தியம் அசத்தியம் அதே தான் எங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எடுத்திருக்காங்க ரித்மியா அரித்மியா அப்போ அரித்மியா என்பது இந்த ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அரித்மியா இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட் என்று வரும்போது ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கின்றது அப்போ இதுக்கு சிகிச்சை தான் என்ன தான் செய்ய போயிடும் அப்போ இப்படி துடிக்க அப்படி துடிக்க வேண்டிய இதயத்தை இர்ரெகுலராக துடிக்கும் போது அதை மாற்ற முடியுமா சில சந்தர்ப்பங்களிலே மாற்றலாம் இப்போ கரண்ட் ஷாக் கொடுத்து மாட்டலாம் அல்லது அப்ளேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சில ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை கொடுத்தும் சில மோ சில சமயம் நாங்கள் அதை அந்த இதயத்தை மீண்டும் இந்த சதுசர நடைக்கு கொண்டு வரலாம் ஆனால் பெரும்பாலான சமயம் இதயம் அப்படித்தான் துடிக்கப் போகின்றது அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் இந்த கட்டிகள் உருவாவதை தடுப்பதற்காக பிளட் தினர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இதயத்தில் கட்டிகள் உருவாவதை தடுக்கக்கூடிய பிளட் சினர் என்று சொல்வது இதயத்தை மெ அதாவது குருதியை இரத்தத்தை மெல்லிதாக மாற்றக்கூடிய சில மருந்துகளை இந்த நோயாளிகள் வாழ்க்கை முழுக்க உட்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் குறிப்பாக உங்களிலே பலர் கூட இதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கலாம் வாஃப்ரின் என்று சொல்லக்கூடியது கியூமிடின் என்று சொல்வார்கள் இந்த வாஃப்ரின் என்பது இரத்தத்தை உரையாமல் பாதுகாத்து கொள்ளும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இரத்தம் உரையண்டையில் நாங்கள் சேவடு கேட்கல கட் பண்ணினால் இரத்தம் பூரிடப் போகுதா நல்ல கேள்வி பயப்படாதீர்கள் அப்படியெல்லாம் நடக்காது இறைவன் எங்களுக்கு படைக்கும் போது மிக அருமையாகத்தான் படித்திருக்கின்றார் ஒன்று சரி வரவில்லை என்றால் மற்றொரு ஒரு ஜன்னலை மூடிவிட்டால் இன்னொரு ஜன்னல் துறக்கும் என்று சொல்வார்கள் அப்படியாக எல்லாம் இல்லை ஆனால் இந்த ஓஃபரின் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்துகள் மற்றது அபிக்ஸபேன் இப்படியாக பல மருந்துகள் இருக்கின்றன மருத்துவர் உங்களுக்கு பரிந்துரைப்பார் அப்போ இந்த ஓஃபர் என்பது சிலவிலை அளவுக்கு அதிகமானால் ஒருவர் விழுந்து அடிபடும் போதோ தலையில் அடிபடும் போதோ அல்லது கை கையிலே அடிபடும் போதோ அல்லது கையிலே பெரிய பாரிய ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு நடக்கும் போதோ ரத்தம் அளவு அளவுக்கு அதிகமாக சுரப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை விட எந்த பயமும் இல்லை ஆனால் இந்த இதயம் சதுசனடை திசனடை கண்டனடை மிஸ்ரனடை என்று போகும்போது மாற்றி 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 போகும்போது இந்த பிளட் கிளாட் உருவாவதை தடுப்பதற்கு இந்த ஆன்டி கோயாகுலண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஓஃபரின் அல்லது மற்றைய மருந்துகளை கொடுப்பார்கள் உங்களது மருத்துவரை அணுகினால் மிக அழகாக உங்களுக்கு சொல்வார்கள் ஆகையால் உங்கள் அனைவரது இதயங்களும் இந்த கஞ்சீரா அடியை போல மிகவும் சீராக இருக்க வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுவது டாக்டர் வி